हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ लिस्ट ऑफ वेरियस फोबियाज दैट वी वर ऑलरेडी डिस्कस एज अल्फाबेटिकली सो ओ ए और बी पार्ट और सी पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज़ के साथ कि कौन से ऐसे फोबियाज हैं जिससे लोगों को एक डर रहता है वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते एंड दिस लेक्चर इज़ प्रजेंटेड बाई मी माइन मीज विशाली शर्मा योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट सी तो पेट्रोफोबिया फियर ऑफ मिरर्स क्रीमेटोफोबिया फियर ऑफ मनी क्रोमेटोफोबिया फियर ऑफ कलर्स साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स और रेबीज सीबोफोबिया फियर ऑफ फूड कायरोफोबिया फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड आइस और फ्रॉस्ट क्रिस्टेलोफोबिया फियर ऑफ क्रिस्टल्स और ग्लास Cholerophobia, fear of anger on the fear of cholera. Chlorophobia, fear of dancing. Chromatophobia, fear of money. Uh, देखिए friends ये repetitive हैं so आप इनको दो बार learn कर लीजिए तो आपको और अच्छे से आ जाएगा Chromophobia, fear of colors. और chromatophobia भी fear of colors है Chronophobia, fear of time. Chronometrophobia, fear of clocks. अब देखिए फ्रेंड्स अगर हमें इनको एक ट्रिक अप्लाई करके याद करना हो तो सबसे पहले हम ये याद रख सकते हैं कि क्रीमेटोफोबिया जो है वो फियर ऑफ मनी से रिलेटेड है बट कलर से रिलेटेड जो है वो है क्रोमेटोफोबिया अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा क्रेन्स एक कलर्स होते हैं जस्ट लाइक अ चौक तो उनसे हम याद रख सकते हैं क्रोमेटोफोबिया कलर्स क्रोमेटो उसी तरह कलर्स साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग और रेबीज ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना होगा सिमिलरली सीबोफोबिया जो है वो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा फियर ऑफ फूड क्रायोफोबिया एक्सट्रीम कोल्ड आइस और फ्रॉस्ट अब देखिए फ्रेंड्स जब हमने सेटेलाइट के हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसमें हमने क्रायो टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था क्रायो का मतलब होता है ठंडा उसी तरह से क्रायोफोबिया जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड से जो रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम कोल्ड आइस और फ्रोस्ट क्रिस्टेलोफोबिया फियर ऑफ क्रिस्टल्स और ग्रास अब क्रिस्टल यहाँ भी है और क्रिस्टल यहाँ भी है तो आप याद रख सकते हैं अब ग्लास भी क्रिस्टल की तरह ही दिखता है तो इस वजह से क्रिस्टेलोफोबिया आप याद रख सकते हैं कोलारोफोबिया तो ये तो ईजी है कि कॉलरा है डिजीज उस उसके रिलेटेड जो है वो कॉलरोफोबिया है क्रोफोबिया uh, फियर ऑफ डांसिंग ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना होगा क्रोमेटोफोबिया फियर ऑफ मनी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया क्रोमोफोबिया इट इज़ अगेन रिलेटेड टू कलर्स क्रियॉन्स सो इसका मतलब है क्रोमोफोबिया क्रोनोफोबिया फियर ऑफ टाइम अब देखिए फ्रेंड्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम पहले कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो कि हम सेशन वाइज उसको क्रोनोलॉजिकल डिसाइड करते हैं जैसे अगर हमने अभी यही बात करें ए बी सी डी अल्फाबेटिकली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ठीक है सो क्रोनो रिलेटेड टू टाइम सो फियर ऑफ टाइम क्रोनोमेंटो क्रोनोमेंट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लॉक्स सो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये लेंथ वाइज भी बहुत बड़ा है सो दैट्स वाइट इज रिलेटेड टू क्लॉक्स आइए मूव करते हैं फर्दर डेसीडोफोबिया फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन अब ये ईजी है कि डिसीजन इस साइड है और उसी तरह डेसीडोफोबिया डेमोफोबिया फियर ऑफ क्राउड्स डेंड्रोफोबिया फियर ऑफ ट्रीज डिप्सोफोबिया फियर ऑफ ड्रिंकिंग डेसटाइक्योफोबिया फियर ऑफ एक्सीडेंट्स अब डिसीजन डेस्टोफोबिया डेमो डेमो जैसे डेमोग्राफिक होता है डेमोग्राफिक डिविडेंट आपने एक टर्म सुना होगा वो रिलेटेड है ऑल एक तरह से लोग जो कि जिनको हम काम पर लगा सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट सो क्राउड लोगों का क्राउड उससे रिलेटेड है डेमोफोबिया डेंड्रोफोबिया जो है वो फियर ऑफ ट्रीज ये आप याद रख सकते हैं हमने पढ़ा हो प्रोकेनोलॉजी तो जो ट्रीज को कट कर कर ट्रीज की जो इंटरनल स्टडी होती है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं दैट्स वाई डेंड्रो से आप फियर ऑफ ट्रीज याद रखिए टिप्सोफोबिया ड्रिंकिंग जैसे अगर हम आ, कुछ डिप वाली 
में भी टी है डिप टी है सो उसको डिप करके पीते हैं ड्रिंकिंग पीना तो दैट इज़ डिप्सोफोबिया स्टाइक्योफोबिया सो ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है इसको आप टाइम्स वाई आ रहे हैं सो फियर ऑफ एक्सीडेंट्स नेक्स्ट इज ई अल्फाबेट एलिसियोफोबिया फियर ऑफ चर्च एक्ोफोबिया फियर ऑफ होम इलेक्ट्रोफोबिया फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्यूथ्रियोफोबिया फियर ऑफ फ्रीडम एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स एम्यूटियोफोबिया फियर ऑफ वॉमिटिंग एनीटियोफोबिया फियर ऑफ पिंस ओके सो अगेन फ्रेंड्स आप इसको याद रखिए जैसे एलिसियोफोबिया फियर ऑफ चर्च फाइन ये आपको डायरेक्टली याद रखना होगा उसी तरह इकोलॉजी से हम बात करें तो इकोफोबिया इकोलॉजी है जहाँ हर जानवर हर इंसान एक इकोलॉजिकल बैलेंस की तरह रहता है एक घर की तरह रहता है ठीक है उसी तरह उसको इकोफोबिया बोलते हैं इलेक्ट्रोफोबिया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी ओके इलेथ्रियोफोबिया फियर ऑफ फ्रीडम एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स एमिटोफोबिया फेयर ऑफ वॉमिटिंग ओके देन एनीटियोफोबिया फेयर ऑफ पिंस अब देखिए फ्रेंड्स मेरी तरफ से जितने भी ट्रिक्स हो सकते हैं लर्निंग ट्रिक्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अगर आपके पास इसके भी अलावा कुछ ट्रिक्स हैं तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिए ताकि वो मैसेज सब फ्रेंड्स सब दोस्त जो हमारे टेस्ट क्लियर होंगे सो so हमें उनका साथ देना है और साथ ही साथ इसी साथ के चलते ही हम सबके साथ आगे बढ़ सकते हैं हम दूसरों को पढ़ाएं इससे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी सो so काइंडली आप मुझसे शेयर कीजिए आइए मूव करते हैं फर्दर अब सी फ्रेंड एफ से रिलेटेड बस दो ही हैं जिसको आपको याद रखना है फेब्रीफोबिया फियर ऑफ फीवर फ्रीगोफोबिया फेयर ऑफ कोल्ड अब देखिए फ्रेंड्स फेब्री फीवर फेब्री फीवर आप इसको याद रख सकते हैं फ्रीगोफोबिया फेयर ऑफ कोल्ड अब जैसे फ्रिज होता है वो ठंडा होता है सो so, फ्रीगो फ्रिज इज रिलेटेड और कोल्ड फेयर ऑफ कोल्ड अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें जी अल्फाबेट से गैमोफोबिया फेयर ऑफ मैरिज कमिटमेंट गैलीटोफोबिया फेयर ऑफ बींग लाफ्ट एट गैरास्कोफोबिया फेयर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और एजिंग गैरिनियोटोफोबिया फेयर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और हेटेड और फेयर ऑफ एल्डरली ग्लोबोफोबिया फेयर ऑफ बैलून्स ग्लोसोफोबिया फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक और ऑफ ट्राइंग टू स्पीक गाइमनोफोबिया फेयर ऑफ न्यूडिटी गाइनोफोबिया फेयर ऑफ वीमेन ग्लोसोफोबिया फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक और ऑफ ट्राइंग टू स्पीक गाइनोफोबिया फेयर ऑफ वीमेन अब देखिए फ्रेंड्स अगेन ये रिपीटेटिव हैं तो गाइनोलॉजिकल आपने एक स्टडी पढ़ी होगी जो कि वीमेन की डिजीज से रिलेटेड होती हैं ठीक है अगर आपको मेटर्निटी इश्यूज हैं और कोई भी और इश्यूज हैं जो कि एक फीमेल की बॉडी से रिलेटेड हैं उस स्टडी को हम गायनोकोलॉजी बोलते हैं और उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं गायनो बोलते हैं गायनी बोलते हैं फाइन सो आप उससे याद रखनी है गायनोफोबिया ग्लोसोफोबिया फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक और ऑफ ट्राइंग स्पीक गाइमनोफोबिया फेयर ऑफ न्यूडिटी ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा ग्लोसोफोबिया अब देखिए फ्रेंड्स ये स्पीकिंग से है और इसमें भी ग्लोसो मतलब एस आ रहा है डबल टाइम तो आप इसको याद रख सकते हैं ग्लोबोफोबिया को भी आप याद रख सकते हैं डबल टाइम ओ है ग्लोबो है बैलून इससे रिलेटेड है इसी तरह से फ्रेंड्स इनकी अगर आपके पास ट्रिक्स हैं तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिए सो so दैट मुझे भी उस चीज़ से बहुत नॉलेज मिलेगा और आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो इसे ये पता चलेगा कि आप बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हैं अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हम एच अल्फाबेट से डिस्कस करने जा रहे हैं हाइडियोफोबिया फेयर ऑफ हेल हैगियोफोबिया फेयर ऑफ सैंड्स और हॉली थिंग्स हेमाइटोफोबिया फेयर ऑफ सिनिंग हाइडोनोफोबिया फेयर ऑफ फीलिंग प्रेशर हीलियोफोबिया फेयर ऑफ सन हेमोफोबिया फेयर ऑफ ब्लड होडोफोबिया फेयर ऑफ रोड ट्रेवल हॉर्मियोफोबिया फेयर ऑफ शॉक होमिक्लोफोबिया फेयर ऑफ फोग Hylophobia, fear of forest. Hypengeophobia, fear of responsibility. अब देखिए friends again, hydrophobia, uh, uh, fear of hell. Hagiophobia, fear of saints or holy things. Hamartiophobia, fear of sinning. Hadonophobia, fear of feeling pressure. ये आपको direct याद रखने होंगे अब हीलियोफोबिया देखिए फ्रेंड्स सन जो है वो दो गैसेस से मिलकर बना है हीलियम और हाइड्रोजन 
ठीक है सो ये हम हीलियम हीलियो से याद रख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू सन हेमो फोबिया जो है जैसे हमें पता है हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ब्लड कम हो जाता है हमारा कलर जो है फेस का बॉडी का वो पेल येलो हो जाता है कई बार ब्लैक भी हो जाता है तो उससे ये पता चलता है कि हेमोग्लोबिन ओके हेमोपैथोलॉजी एक्सेट्रा रिलेटेड टू ब्लड होडोफोबिया रोड ट्रैवल ये आपको याद रखना होगा हर्मियोफोबिया फेयर ऑफ शॉक होमिक्लोरोफोबिया फेयर ऑफ फॉग हाइलोफोबिया फेयर ऑफ फॉरेस्ट हाइपन गायोफोबिया फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें देखिए फ्रेंड्स हम कई बार ट्रिक से शुरुआत करते हैं बाद में वही चीज़ हमें बहुत अच्छे से लर्न होना स्टार्ट हो जाती है हमेशा बने रहिए पैशन पाठशाला के साथ थैंक यू सो मच